subscribe the pharmacology concepts by rajesh choudhary and press the bell icon for the upcoming videos thank you hello friends welcome to my channel pharmacology concepts by rajesh choudhary and in this video i will discuss about the pharmacology of statins to aaj ki video mein hum baat karenge statins ke pharmacology ke bare mein means hum aaj aaj ki video mein hum baat karne wale hain anti hyperlipidemic ke most important drug स्टेटिन्स के फार्माकोलॉजी के बारे में जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं आपके हाइपरलिडमिया क्या है क्या उसके लिपिड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है या मेटाबॉलिज्म पाथवे हैं या उसके क्या वेरियस टाइप्स हैं आपके हाइपरलिडमिया हाइपरलिपिडमिया के इसके अलावा हम बात कर चुके थे पिछली वीडियो में आपके वेरियस एंटी हाइपर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में सो टूडे आई विल डिस्कस अबाउट द डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ स्टेटिन्स सो लेट स्टार्ट द टॉपिक तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं वाट इज़ द स्टेटिन्स सो बेसिकली स्टेटिन्स आर द ड्रग विच इनिबीट द एच एम जी को एन जाइम ए डिडक्टेस सो बात करें हम एच एम जी की तो वाट डू मीन अबाउट द एच एम जी तो एच एम जी मीन्स थ्री हाइड्रोक्सी थ्री मिथाइल ग्लोटेराइल सो एच एम जी को एनजाइम ए डिडक्टेस इज द एनजाइम विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल तो आपका जो एक तरीके से रेट लिमिटिंग स्टेप्स है आपके कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का जैसे कि हम बात करें सिंपल वे पे तो आपके जो ड्रग हैं वो आपका लोवास्टेटिन हो या एटरवास्टेटिन हो या फिर सिमवास्टेटिन हो ये जितने भी स्टेटिनस हैं वो कहीं ना कहीं इस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं और जो भी पाथवेस हैं आपके कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के उसको इनबिट करते हैं मीन्स जो एच को एंजाइम ए है वो फर्दर आपके मेवालिनेट में फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एच एम जी कोइन जाइम ए रिडक्टेस एन जाइम एंड देर आफ्टर देर फॉर्म द कोलेस्ट्रॉल तो ये बेसिक आपके सिंथेटिक पाथवे हैं आपके कोलेस्ट्रॉल का तो जो स्टेटिन्स हैं वो आपके इस एनजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट करते हैं मीन्स स्टेटिन्स इनिबिट द एक्टिविटी ऑफ एच एम जी कोइन जाइम ए रिडक्टेस एंड देर देर फॉर दे लीड टू द इनिबिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस तो अल्टीमेटली जो स्टेटिन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कम करता है आपके बॉडी के अंदर में आपके लीवर पे सो बात करें बेसिक मैकेजम की या इसके डिटेल पाथवे की तो बेसिकली स्टेटिन्स डिक्रीज द एल डी एल कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अप टू ट्वेंटी टू फिफ्टी परसेंट डिपेंड ऑन द डोज डिपेंड ऑन द ड्रग्स तो ये ड्रग के या फिर उसकी डोज के डिपेंड पे आपका ये अप्रोक्सीमेटली आपके बॉडी के अंदर में बीस से पचास परसेंट तक कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कम कर सकता है फॉर एग्जाम्पल लोवा स्टेटिन इज द प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ स्टेटिन्स एंड बेसिकली दैट इज इंट्रोड्यूस इन द नाइनटीन एटीज तो बेसिकली लोवा स्टेटिन जो है आपके प्रोटोटाइप ड्रग है और ये ड्रग जो है अप्रोक्सीमेटली नाइनटीन एटीज में डिस्कवर हुआ था और हम उसको फ्रिक्वेंटली क्लिनिकली जो है यूज़ कर रहे हैं तब से तो बेसिकली लोवा स्टेटिन एट द फोर्टी एम जी डोज इट डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अप टू थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट तो जो एटवा स्टोटिन सॉरी लोवा स्टेटिन है वो फोर्टी एम जी डोज पे अप्रोक्सीमेटली तीस से पचास परसेंट तक कम कर सकता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को या फिर एल डी एल कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को एंड सिंग इज द एटवा स्टेटिन एंड द एटवा स्टेटिन एट द डोज टेन एम जी इट डिक्रीजेज द थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड द सिमवा स्टेटिन एट द एटी एम जी डोज इट डिक्रीजेज द फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कम करता है बाई इनबिटिंग दिस पाथवे और कहीं ना कहीं अगर बॉडी आपके बॉडी में अगर कोई भी लेवल कोई भी जो हार्मोन है या फिर आपके कंपाउंड्स हैं या फिर एलिमेंट हैं या फिर एसेंशियल कंपाउंड्स हैं चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो उसकी लेवल कम हो होती है तो उसके अगेंस्ट में बॉडी जो है कंपनसेंट्री मैगनीज़म को एक्टिवेट करता है जिसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैगनीज़म बोल सकते हैं मतलब कोई लेवल कम होने के कारण उस लेवल को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें होंगी वो होगा पॉजिटिव फीडबैक और कोई लेवल बढ़ने के कारण उसको कम करने के लिए जो बॉडी करेगी उसको बोलते हैं हम नेगेटिव फीडबैक मैगनीज़म तो बाई द पॉजिटिव फीडबैक मैगनीज़म इंक्रीज इन द एल डी एल रिसेप्टर एक्सप्रेशन ऑन लीवर सेल तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम होने के कारण जो है आपके लीवर के अंदर में एल डी रिसेप्टर का जो एक्सप्रेशन है जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है देर फॉर इंक्रीज रिसेप्टर मीडिएटेड अपटेक ऑफ और कैटाबोलिज्म ऑफ एल डी एल और आई एल डी एल तो कहीं ना कहीं फिर जो आपके रिसेप्टर बढ़ने की वजह से जो है आपका जो एल डी एल और आई एल डी एल मीन्स इंटरमीडिएट लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन का जो अपटेक है और कैटाबोलिज्म है वो आपके लीवर के अंदर में इंक्रीज हो जाता है ताकि जो एल डी एल कोलेस्ट्रॉल लेवल है आपकी बॉडी के अंदर में बढ़ सके आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक तरह से इसेंशियल कंपाउंड है आपकी बॉडी के अंदर में जो एक लिमिट जो उसका रेंज है अप्रोक्सीमेटली वन फिफ्टी एम जी पर डेसी लीटर तक होना चाहिए क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल ही है वो मेन प्रिकर सर आपके फर्दर जितने भी टोटल हारमोन्स हैं चाहे वो आपके एल्डोस्ट्रॉन्स हो चाहे आपके प्रोजेस्ट्रॉन हो एस्ट्रोजन हो एंड्रोजन हो या फिर आपके कॉटिकोस्टेट्स हो तो उनको सिंथेसिस करने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है आपकी बॉडी के अंदर में इसलिए कोलेस
का कम होना भी आपका डेंजर है और हाई लेवल पे होना भी डेंजर है क्योंकि हाई लेवल पे अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या फिर लिपिड्स बढ़ गए हैं तो कहीं ना कहीं ये कॉज द दैट विल कॉज द एथरोस्कलोसिस एंड 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 दे मे लीड टू द वेरियस कार्डियोस्कल डिसऑर्डर्स लाइक मार्गल इन्फ्लैक्शन इंजना पेक्टोरिस एंड अदर सो इसलिए जो है वो कम लेवल पे या फिर लेवल जो है मेंटेन होना चाहिए जो कि शेटिंस आपका फुलफिल कर देता है इसके अलावा बात करें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो एच एम जी क्रोडिटस एंजाइम बेसिकली एक्टिवेट एट द मिड नाइट तो कहीं ना कहीं आपका जो एच एम जी क्रोडिटस एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो मिड नाइट पर हाई होती है इसलिए डॉक्टर्स सजेस्ट डेट आल स्टेटिन शुड भी गिवन एट द बेड टाइम इसलिए हम स्टेटिन को रात के सोने के समय ही लेते हैं ताकि वो जो मिड नाइट पर जो आपका एच एम जी क्रोडिटस एंजाइम की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है उसको कंट्रोल कर सके उससे कोलेस्ट्रॉल सिंथिस कम हो सके सो दैट इज़ द मेन पॉइंट नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड ऑल स्टेटिन प्रोड्यूस पीक एल डी एल कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट आफ्टर वन टू टू वीक्स ऑफ थेरेपी तो ये सडनली नहीं करता है आपको एक से दो वीक लगेंगे आपके पीक एक्शन पहुँचने के लिए मतलब जैसे ही आपने फर्स्ट डोज लिया स्टेटिन का तो आपका तुरंत ही कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कम नहीं होगा कम से कम आपको एक से दो हफ्ता लगेगा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम होने के लिए इसलिए जो एंटी हाइपर लेवल ड्रग है वो कम से कम क्रोनिक वे पे ही चलते हैं वो एक्यूट पे हम लोग नहीं यूज़ करते या फिर शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं हम उसको लॉन्ग टर्म पर ही यूज़ करते हैं ताकि आपका जो लिपिड लेवल है वो कंट्रोल हो सके एंड दे ऑल्सो डिक्रीज द टी लेवल टेन टू थर्टी परसेंट एंड इंक्रीज द एल एच डी एल लेवल जिस गुड कोलेस्ट्रॉल एट फाइव टू फिफ्टीन परसेंट तो ये आपके टी जी लेवल को भी कम करता है दस से पंतीस परसेंट तक और आपके एच डी एल लेवल जो है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी इंक्रीज करता है पाँच से पंद्रह परसेंट तक तो देर इज अ बेनिफिट फॉर द हाइपर लिविडमिया थेरेपी एंड नाउ कम टू द थेरेपेटिक यूज ऑफ दिस स्टेटिंग सो बेसिकली दिस ड्रग्स आर फर्स्ट चॉइस फॉर द प्राइमरी हाइपर लिविडमिया विद द रेस्ट एल डी एल कोलेस्ट्रॉल तो जो आपके प्राइमरी हाइपर लिबिडिमिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं खासकर बात करें हम इस ड्रग की तो हम टाइप टू ए टाइप टू बी और टाइप फाइव में यूज़ करते हैं जिसमें जो है आपका एल डी एल कोलेस्ट्रॉल मैगजिम के रूप में बढ़ जाता है या बढ़ा होता है इसलिए हम दिस ड्रग्स आर स्पेशली फर्स्ट चॉइस फॉर द प्राइमरी हाइपर लिबिडिमिया टाइप टू ए टाइप टू बी एंड टाइप फाइव इसके अलावा हम इसको इट कैन ऑल्सो भी यूज इन सेकेंडरी हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया और इसके अलावा हम जो सेकेंडरी हाइपर कोलेस्ट्रोलिया है उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं एंड थर्ड इज द एथ्रोस्कलोटिक सीवियस डिसऑर्डर्स सो एंटी हाइपर लिबिडिमिक है इसका मतलब लिपिड्स की लेवल को प्रॉपर मेंटेन कर रहा है लिपिड लिमिट मेंटेन है इसका मतलब आपको जो एथ्रोस्कलोसिस है वो चांसेस कम होंगे उसके कम होने से जो है वेरियस जो कार्डियोस्कुलर डिसऑर्डर्स है या फिर एथ्रोस्कलोटिक सीवियस डिसऑर्डर्स है वो कम होंगे जैसे कि आपका एंजाइना इन्फ्लैक्शन एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम थ्रोमोटिक स्ट्रोक और पेरीफेरल आर्टी डिसीज सो दिस आर द थेरेपेटिक यूज ऑफ स्टेटिंग्स नाउ कम टू द एडवर्स ड्रग डिक्शन और साइड इफेक्ट ऑफ दिस स्टेटिंग्स और बात करें हम इसके ए की तो बहुत ही कम ए इसमें हम शो होते हैं बहुत जो जितने भी ए हैं वो रेयरली या फिर अनकॉमन है कॉमनली जो है बहुत कम डेंजर ए डी प्रोड्यूस होते हैं तो बात करें हम कुछ कॉमन ए की तो है आपका जी आई कॉम्प्लिकेशंस और हेड एक ये कॉमन है उसके अलावा बाकी जो हैं वो अनकॉमन या रेयर हो सकते हैं जैसे कि आपका स्लीप डिस्टर्बेंस और रेसेस uh, ये भी हो सकता है इसके अलावा आपका इट मे ऑल्सो कॉज द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सीरम ट्रांस एमिनेस एंड देट इज इंडिकेटेड फॉर द लीवर डेमेज तो आपके ब्लड के अंदर में सीरम ट्रांस एमिनेस भी बढ़ सकता है लेकिन ये इंडिविजुअल पर्सन पर डिपेंड करता है ये बहुत ही अनकॉमन है या रेयर है बहुत ही कम लोगों को हो सकता है लेकिन अगर हम क्रोनिक थेरेपी वे पर ले रहे हैं क्रोनिकली हम बहुत लंबे समय तक अगर हम स्टेटिंग्स यूज़ कर रहे हैं तो हमको फ्रिक्वेंटली जो है आपका सीरम ट्रांस एमिनेस एंजाइम लेवल चेक करना पड़ेगा ताकि हमको ये डिटेक्ट कर सकें कि क्या ये सीरियसली आपके लेवल को डेमेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इस पॉइंट से आपको दो चीज़ें आपको सीखने को मिली एक है आपका सीरम ट्रांस एमिनेस एंजाइम का लोड रोल तो बेसिकली सीरम ट्रांस एमिनेस एंजाइम जो है एक तरीके से बायो मार्कर है आपके लीवर डैमेज को डिटेक्ट करने के लिए जब भी आपके लीवर डैमेज होगा तो उस समय आपके बॉडी की या लीवर ब्लड के अंदर में सीरम ट्रांसमिनेस एंजाइम बढ़ जाएगा तो इस केस में जो है वो रेयर होता है इसके अलावा इट इट में आल्सो कॉस्ट मसल एच मसल एक मीन्स आपके मसल्स में पेन हो सकता है इसके अलावा इट में आल्सो कॉस्ट इंक्रीज इन द सीरम सी पी के मीन्स क्रेटिन फॉस्पोकाइनेस एंड दैट इज ए इंडिकेटर फॉर द माओपैथी लेकिन ये भी रेयर है लेकिन हमको इस पर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा हमको लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं तो हमको आपके सीरम के अंदर में जो क्रेडनिन फास्मो कैनिस एंजाइम है उसको भी मॉनिटर करना पड़ेगा ताकि हम चेक कर सकें कि क्या आपको मायोपैथी हो रहा है कि नहीं हो रहा है प
enzyme inhibitors or metabolic enzyme inhibitors like ketoconazole, simetidine or erythromycin. तो जो ये हेपेटिक डैमेज है या फिर आपके मायोकार्डियो मायोपैथी है वो किसी दूसरे ड्रग के साथ में अगर ले रहे हैं फ्रिक्वेंटली तो वो इंक्रीज हो सकता है जैसे कि बात करें हम नियासिन की या जिम फ्रोब्रोजिल की जो दोनों ही एंटी हाइपर लिपिडमिक ड्रग है इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और ड्रग की जैसे कि जितने भी मेटाबोलिक एंजाइम इन्हीबिटर हैं जो किसी दूसरे ड्रग के मेटाबोलिज्म को कम करते हैं वैसे ड्रग जैसे कि बात करें किटोकनाजोल सीमिटिडिन आपका इथ्रोमाइसिन या फिर प्रोटेस इन्हीबिटर लाइक इंडियानावीर सिक्वनावीर तो ऐसे जो ड्रग हैं वो इसके जो लेवल है आपके स्टेटिन के वो बढ़ा देता है उसकी वो इसकी वजह से जो है एक तरीके से आपको मायोपैथी या हेपेटिक इंजरी हो सकता है दैट इज़ द पॉइंट देर फोर फाइब्रेट्स इंटरफेयर विद द हेपेटिक अपटेक ऑफ स्टेटिन बाय कंपीट विद द ऑर्गेनिक एन एंड ट्रांसपोर्ट मीन्स ओ ए टी पी टू एंड देर फोर इट शुड बी नॉट गिवन अलॉन्ग विद दैम मीन्स आपके स्टेटिन के साथ में फाइब्रेट्स नहीं रहते हैं क्योंकि जो फाइब्रेट्स का अपटेक सिस्टम है या फिर आपके स्टेटिन का अपटेक सिस्टम है दोनों ही एक ही के थ्रू होता है वो है आपका ऑर्गेनिक एन आयन ट्रांसपोर्ट और कहीं ना कहीं ये दोनों कंपटीशन करते हैं उसके कारण जो है फाइब्रेट जो है एक तरीके से अपटेक को कम करता है स्टेटिन के उससे जो लेवल है सिरम का वो बढ़ जाता है स्टेटिन का और कहीं ना कहीं वो ये जो डेंजर इफेक्ट हैं मायोपैथी और हेपेटिक डैमेज उसको कॉज कर सकता है इसलिए हम फाइब्रेट्स को स्टेटिन के साथ में यूज़ नहीं करते अगर हमको करना पड़ पड़ रहा है या करेंगे तो भी हम जो उसके थेरेपेटिक डोज है उससे कम डोज पर लेंगे मतलब हमको स्टेटिन के डोज को कम करना पड़ेगा अगर हमको साथ में फाइब्रेट्स या फिर अदर जिम फ्रोबुलजिल देना है तो नाउ कम टू द कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो बात करें हम स्टेटिनस की तो हम इसको बेसिकली प्रेगनेंसी या फिर ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज है वैसे पेशेंट में हम फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते हैं नहीं करना चाहिए बिकॉज देट इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर दिस कंडीशन और डिसीज नाउ कम टू द फार्मको कानेटिक ऑफ लोअर स्टेटिन तो बात करें हम लोअर स्टेटिन की तो प्रो ड्रग है या प्रोटाइप ड्रग है इस क्लास के तो उसके हम बात करेंगे उसके कानेटिक प्रोटी के बारे में तो बेसिकली जो लोअर स्टेटिन है वो एक तरीके से लिपोफिलिक ड्रग है मीन्स इसका एब्जॉप्शन तो अच्छे से होगा पर इनकम्प्लीट होगा इसके अलावा जो है इट इज़ लिपोफिलिक इन नेचर एंड गिवन ओरली इन द प्रिकर्सर लेक्टॉन फॉर्म तो ये हम प्रिकर्सर जो है इसका इलेक्ट्रॉन फॉर्म के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे रोल डोज के रूप में एंड इट इज मेटाबलाइज बाई द लीवर एंड द मेटाबलाइट आर एक्सक्रीटेड थ्रू द बाइल तो ये आपका यूनिन से नहीं आपके बाइल्स के थ्रू एक्सक्रीट होता है क्योंकि ये हाईली रिपब्लिक ड्रग है एंड बात करें इसके टी हाफ की तो ये है आपका टू टू फोर हावर इज द टी हाफ फॉर द लोअर स्टेटिंग्स तो बात करें इसकी पोडेंसी या डोज की तो वो अलग ड्रग पर अलग डिपेंड करता है जब हम नए ड्रग की ओर जाते हैं चाहे सिम्बोस्टिन हो या एटोस्टिन हो तो उनकी पोटेंसी बेहतर होती है उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं सो दीज आर द बेसिक फार्मोकोलॉजी ऑफ स्टेटिन इफ यू वॉन्ट इफ यू वॉन्ट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक ए स्क्रीन शॉट एंड इन माई अपिंग क्लास आई विल डिस्कस द अदर एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग्स एंड देयर बेसिक फार्माकोलॉजी सो इन लास्ट थैंक यू कीप वॉचिंग